Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Luca. Gran parte de lo que vemos en la cinta fue inspirado por la infancia de su director, Enrico Casarosa, quien a los 11 años conoció a su mejor amigo, Alberto. Se llevaron muy bien al instante. Enrico, al igual que Luca, era algo tímido. Su amigo Alberto, por otro lado, era muy sociable. Juntos solían explorar las calles de su ciudad natal, y en el camino disfrutaban de alimentos como sandías o helados, y Alberto de vez en cuando lo animaba a saltar de acantilados. En fin, la pasaban muy y bien juntos, por lo que para el director esta película es una celebración a ese tipo de amistades profundas que nos ayudan a descubrir quiénes somos. Piacere, Girolamo Trombetta. La frase que Alberto le dice a Lucas, según el director, se trata de un juego de niños de cuando él creció. Significa algo así como gusto en conocerte, mi nombre es Trombón. Y al hacer el saludo, se supone que debes hacer con las manos como si estuvieras tocando dicho instrumento, tal y como hace Alberto. En el arte conceptual se ve esta ilustración de Alberto sosteniendo una mandolina y usándola como si fuera un teléfono. Con respecto a esto, el director explicó que originalmente había una escena en la que Alberto estaba imaginando hablar con su padre. Algo que no llegamos a ver, pero aún así se ve a la mandolina en algunas escenas. Cuando Lucas está imaginando a Alberto y él montados en una vespa roja, se incorporan a su fantasía más vespas, esta vez de color blanco y verde. Esto claro por la bandera de Italia, donde se ambienta la cinta. Otra cosa interesante con esta escena es que tuvieron dudas sobre si dejarla o no, ya que se sentía algo extraño ver a las vespas como si fueran animales. Sin embargo, la dejaron al tener en cuenta que esto servía para representar la inocencia de Luca y lo poco que conocía del mundo. Para Alberto, el director le dejó el nombre de su mejor amigo, pero con Luca decidió no utilizar el suyo, porque consideró que su nombre Enrico era algo complicado. En cambio, Luca sería más simple y más fácil de comercializar. Aún así, su nombre Enrico se escucha en la cinta, siendo un pez que se escapó de Luca. ¡Giuseppe, no te vayas! ¿Quieres escapar como tu amigo Enrico? Para el diseño del tío Hugo se inspiraron en esas criaturas extrañas de las profundidades del océano, entre ellas el pez rape que lo vimos en Buscando a Nemo con su luz bioluminiscente, y también se asemeja al denominado pez duende que como notarán tiene la cabeza transparente, aunque en el caso del tío Hugo es su panza la que lo es. Y para los que se hayan preguntado si Hugo siempre fue así, podemos decir que no. Este era igual a su hermano, pero su cuerpo se vio afectado debido a vivir en las profundidades. De los personajes en la película, Luca es el que tiene los ojos más grandes. Según el arte conceptual, esto se relaciona por cómo ve el mundo. Es decir, representa su curiosidad por conocerlo y cómo se maravilla por cada descubrimiento acerca de este. Enrico Casarosa tiene varios cameos vocales en la cinta. El primero se trata del pescador que grita cuando Erco le pasa a toda velocidad. El otro es el señor que silba cuando Luca y Alberto salen del agua. Y el otro es el señor que dice Scopa, un juego de cartas italiano. Scopa. <risa> Las hermanas Concheta y Pinucha tienen de apellido Aragosta, que en italiano significa langosta. Lo mismo ocurre con los apellidos de Luca y Alberto, que también aluden a animales marinos. Luca Paguro. Alberto Scórfano. Por otro lado, hay algo divertido en la forma del cabello de los chicos, y es que para el mechón de Luca lo imaginaron como un croissant, y para el de Alberto, según el director, es como un cono de helado invertido. En las primeras versiones de la película se muestra que Shisho iba a ser amigo de los protagonistas, ya que este también sería un monstruo marino, parecido a un pez globo, y era como el chistosito del grupo, pero decidieron retirarlo para profundizar más en la relación de Luca y Alberto, de manera que Shisho ahora formaría parte de la pandilla de Hércole. El director es un gran fan de Hayao Miyazaki, y para esta película se inspiró en varios aspectos. Por ejemplo, el atuendo de Alberto se basa en el protagonista de Conan, el niño del futuro, anime que fue dirigido por Miyazaki. Asimismo, los colores del atuendo de Julia se asemejan a los de Tombo, personaje de otra película de Hayao Miyazaki. Por otro lado, en cuanto a Máximo, su apariencia se basa en el personaje que vimos en el corto de Pixar La Luna, dirigido por Enrico Casarosa. 
La escena en la que Máximo acuchilla la foto de Alberto en el periódico iba a ser ligeramente diferente, y es que Alberto sería el que se impactaría escupiendo a su amigo, pero para que encajara más con la personalidad de Luca decidieron que fuera él quien se impactara, mojando a Alberto sin querer y limpiándole la carita. Y ya que estamos aquí, si se fijan la cocina es de una marca llamada Caldino, un diminutivo para caliente en italiano, y en el refrigerador se lee Fredino, un diminutivo para frío. En esta cinta aplicaron y muy apropiadamente el viejo concepto conocido como pez fuera del agua, que básicamente ocurre cuando un personaje se encuentra en una situación completamente desconocida para él y comienza a crearse humor o tensión a medida que el personaje trata de adaptarse a estas nuevas cosas. Esto lo vimos por ejemplo en Encantada o La Sirenita. Debido al país en el que se ambienta, vemos varias referencias a actores, escritores o personajes italianos. Además, varios de los carteles que vemos en la plaza son de películas reales estrenadas en los 50, lo que sugiere que Luca se ambienta en esa época. No obstante, el director comentó que esta tiene lugar alrededor de 1960. En caso de que te hayas preguntado cuándo es el cumpleaños de los tres amigos, el director lo aclaró en su Twitter, y estas son sus fechas. En cuanto a sus edades en la película, el director comentó que no es algo exacto para él, pero diría que Luca tiene alrededor de 12 años, Julia alrededor de 13, Alberto alrededor de 14 y Hércole alrededor de los 18, por eso ya tiene bigote, como un pez gato. Son carroñeros y también tienen unos bigotitos caídos. <ríe> Es clásico que en los dibujos animados, cuando un personaje está aturdido, le aparezcan algunos pajaritos o estrellas en su cabeza. Y en este caso, cuando Lucas se lastima, lo que vemos en él son anchoas. Y la razón de esta broma es porque recordemos que Alberto le dijo que las estrellas en el cielo eran peces. Son anchoas. Ahí es donde duermen. ¿En serio? En los primeros diseños de Máximo se notaba que este iba a tener dos brazos, aunque como vimos al final decidieron dejarlo con uno solo. Y es que no se ve tan a menudo en películas animadas personajes con ciertas discapacidades, sobre todo de nacimiento como es el caso de Máximo, por lo que ver cómo este se las arregla bastante bien con un solo brazo y hasta bromea con la situación sirvió como algo fresco que agregar. Un pequeño detalle que se nota también es que por un momento en el bote, Alberto pone uno de sus brazos detrás, emulando a Máximo y tratando de hacer las cosas con un solo brazo, demostrando su admiración. La lancha de Hércules se llama Focaccia, siendo este un pan plano y esponjoso, cubierto de hierbas y otros productos, y es muy tradicional en Italia. Se suele prepararlo también en forma de sándwich, tal y como el que llevan Sisio y Guido en algunas escenas. Por cierto, esta cafetería es una parodia a la popular marca de café italiana, La Vazza. En la plaza, cuando la madre de Luca comienza a jugar con la pelota, se alcanza a ver un cartel con tapas de refresco, y una de estas es de uva, siendo justamente la que Ellie le dio a Carr en Up. En el cuarto de Julia, aparte de las obvias referencias a Pinocho y el pato Donald, vemos un disco donde se lee con una estrellita 4 Village, un pequeño guiño a la boy band que conoceríamos en la siguiente peli de Pixar, Turning Red. También se ve por aquí que Julia tiene una cámara, un recordatorio al hecho de que en una de las primeras versiones a ella le gustaba tomar fotografías de otros lugares, y esa sería la manera en la que Luca la conocería. En varias de las escenas eliminadas se notaba que una de las ideas era que Lucas se sintiera atraído hacia Julia, pero esto hacía que la historia se inclinara más hacia un lado romántico, y ese no era el objetivo del director, por lo que optó que todo se quedara simplemente en el terreno de la amistad, eso sí, con algunos celos de por medio. ¡Ya déjalo en paz un minuto! ¿Cuál es tu problema? Soy su amigo, sé lo que necesita. ¿Ah sí? ¿Y qué necesita? ¡A mí! Cuando Hércules y su pandilla se topan con Alberto y Luca por la noche, se ve en la pared una marca de aceite de motor llamada Fio, siendo el nombre de uno de los personajes principales de Porco Rosso, cinta de Hayao Miyazaki. Fio, ¿se puede saber qué haces? Y a su vez, Fio es el nombre de la hija del director Enrico. ¿Qué pasa con you, estúpido? 
En una de las versiones de la película, la escena en la que Alberto le muestra a Julia su verdadera identidad iba a ser diferente. Y es que Alberto no solo se revelaría, sino que empujaría a Luca al agua para que este también se transformara, a lo que Julia se asustaría al verlos. Esta versión se descartó porque provocaba que Luca fuera el que se enojara con Alberto, y de manera razonable, ya que lo expuso sin su consentimiento. Así que lo cambiaron por esta idea de que Alberto se revelara solo, y Luca mantendría las apariencias traicionando a Alberto. Alberto, siendo el detonante de la fractura de esta amistad y abriendo el camino para que Luca fuera el que se disculpara más adelante. Y por si te llegaste a preguntar cuántas marcas hizo Alberto en la pared, pues fueron 382 líneas, lo que quiere decir que Alberto estuvo más de un año esperando que su padre regresara, hasta que tal y como él dijo dejó de contar los días. Cuando Luca decide competir solo en la carrera, se le ve con una bicicleta vieja, pero nunca se nos explica de dónde la sacó. La respuesta está si nos regresamos un poco. Y es que cuando Alberto y Luca recién llegaron a Puerto Rosso, se podía ver una bici en el fondo del mar, por lo que Luca se acordó de eso y fue a buscarla. Por eso está llena de algas, oxidada y hasta le gotea agua. Cuando Julia termina de comer su pasta y se monta en la bici, vemos a una señora cargando una bebé, tratándose del mismo diseño utilizado para la versión recién nacida de Riley de Intensamente. Un minuto después de eso, justo cuando los padres de Luca lo encuentran, se ve en una azotea a la pelota de luxo. Y minutos después, cuando escapan de Hércoles, se ve detrás de este al vehículo de Pizza Planeta. En varios puntos de la película vemos que Julia es muy devota a los quesos o los productos lácteos y es que se la pasa exclamando distintos tipos de estos. Y claro, todos son de origen italiano. Santa mozzarella, santo pecorino, santa ricota, santo gorgonzola. En el vagón del tren que nos muestran al final se lee 1200 PA, siendo parte de la dirección de los estudios de Pixar. Además, la parte delantera del tren tiene el código postal de Emeryville, California, donde se encuentran dichos estudios. Y para finalizar aquí vemos en el ticket el famoso A113. En la escena postcrédito se ve al tío Hugo en las profundidades hablando con uno de los peces que cuidaba a Luca. Se creía que este era Enrico, el pez que Luca mencionó que se escapó, pero según el director era el travieso Giuseppe. La película fue bien recibida tanto por la crítica como por buena parte de la audiencia. Y es que si bien se está de acuerdo en que no es una película tan creativa o ambiciosa como otros trabajos del estudio, es precisamente su sencillez lo que ha logrado cautivar. Siendo una cinta ligera, encantadora y con un mensaje acerca de la importancia de la amistad, la aceptación en uno mismo y la alianza necesaria para construir un mundo más empático. Con todo eso y otros factores, obviamente se convirtió en una de las nominadas al Oscar. Aunque considerando lo súper popular que ha sido Encanto y la muy aclamada familia Mitchell, la verdad es que está algo difícil que gane Luca. Pero ya veremos qué pasará. Y si vienes del futuro, coméntame quién fue la ganadora y si el resultado te decepcionó. Unos meses después del estreno de Luca, se lanzó el corto de Xiao Alberto, donde vemos como este y Máximo forjan su relación padre e hijo. Aunque tras esto, los fans se quedaron con ganas de más. Así que la pregunta que se hacen es, ¿habrá o no una secuela de Luca? Bueno, en febrero de este año, el director ha comentado que actualmente no están trabajando en una secuela. Aunque no descarta la posibilidad de que ocurra en algún momento. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría una secuela? escuela donde estos dos se reúnan o prefieres quedarte con el final que nos plantearon. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Santiago, Risas JC, Eli García y Santi Lord. Y bueno, esto es Toddy. Hasta luego.